ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്റെ പേര് ജെയിൻ ജോർജ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ചെന്നൈയിൽ താമസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിൽ എം സി ആയിരിക്കാനായിട്ട് വലിയവനായ കർത്താവ് എനിക്കും കൃപ ചെയ്തു അതിനായിട്ട് ദൈവത്തെ നന്ദിയോടുകൂടി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് നമ്മുടെ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ടെസ്റ്റ്മണി മീറ്റിംഗ് ആണല്ലോ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റിങ്ങുകളിലും പ്രിയ സഹോദരിമാരിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ടെസ്റ്റ്മണി കേൾക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തു അവയെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹവുമായിരുന്നല്ലോ ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആരംഭിക്കാം മീറ്റിങ്ങിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി സിസ്റ്റർ ലിസി സാജു നമ്മളെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സിസ്റ്റർ ലിസി സാജു ക്രിസ്തുവേശിയിൽ കൂടി അളവുടാതെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മിശ്യ കർത്താവെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് വാഴ്ത്തി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ സന്ധ്യായാമത്തിനായിട്ട് അടിയങ്ങൾ അങ്ങേ നന്ദിയോട് നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ മക്കളാന്ന് അടിയങ്ങൾ എന്റെ കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ ദിനങ്ങളിലൊക്കെയും കഴിഞ്ഞ പാൽക്കാലം അടിയങ്ങളെ അങ്ങ് ക്ഷേമത്തോടെ കാത്തു പരിപാലിച്ചു വരാമായിരുന്ന എല്ലാ ആപത്ത് അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും എന്റെ കർത്താവ് അടിയങ്ങളെ വിടിവെച്ചു അടിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന നന്മകളൊക്കെയും കർത്താവ് നൽകി തന്നു അതിനായിട്ട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന അപ്പ സ്തുതിക്കുന്നു അടിയങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവം അങ്ങയുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരുവാൻ ഒരു കാലത്ത് യാതൊരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു എന്നാൽ എന്റെ കർത്താവ് അടിയങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു വീണ്ടെടുത്തു അവിടുത്തെ മക്കളാക്കി തീർത്തു അതിനായി സ്തോത്രം അപ്പ അടിയങ്ങളെ അങ്ങ് ഓർത്തപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വർഗ മഹിമയെല്ലാം വെടിഞ്ഞ് അപ്പൊ ഈ താണഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് അടിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് കഷ്ടം അനുഭവിച്ച് കർത്താവെ ആ കാൽവറിയിൽ അടിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് യാഗമായി തീർന്നു ആ ഏകയാകത്താൽ ഇന്ന് അടിയങ്ങൾക്ക് അപ്പ ആ പിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുവാനുള്ള ആ പുത്രത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അടിയങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് നൽകി തന്നു അതിനായിട്ട് സ്തോത്രം അവിടുന്ന് മഹാത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാകെ ആ സ്തോത്രം അവിടുന്ന് വാസ്തുത്വങ്ങളിൽ വിശ്വസനായിരിക്കുന്ന ദൈവമാകെ ആ സ്തോത്ര വേഷപ്പ അടിയങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകി തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകൾക്കും ഉപകാരങ്ങൾക്കുമായിട്ട് അടിയങ്ങൾ അങ്ങനെ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് കർത്താവെ ഈ സൂ മീറ്റിംഗിൽ ലീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കർത്താവെ ആയിരിക്കുന്ന ജൈനാന്റി അങ്ങയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ അവിടുത്തെ മകൾക്ക് മീറ്റിംഗ് അതോടന്തം നന്നായി ലീഡ് ചെയ്യുവാൻ തക്കോണം വേണ്ടുന്ന കൃപ ദൈവകൃപ അവിടുന്ന് കൊടുക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ എന്നോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ പാട്ട് പാടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ഈ സിസ്റ്റേഴ്സിനെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഫലമേൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാണപ്പ അവിടുത്തെ കൃപ കൂടിയിരിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ അങ്ങേ പാടി സൂചിച്ച് മാത്രപ്പെടുത്താനുള്ള കൃപ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് നൽകി കൊടുക്കുമാറാകണമേ എന്നോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിന്റെ കർത്താവെ ടെസ്റ്റ്മണി പറയുന്ന സിസ്റ്റർ സിസിലി അലക്സിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തന്റെ മകളെ ദൈവമേ നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഫലമേൽപ്പിക്കുകയാണപ്പ അവിടുന്ന് കർത്താവ് വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച വിധങ്ങളെ കുറിച്ച് കർത്താവ് അത്ഭുതകരമായി നടത്തിയ വിധങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതികൂലങ്ങളുടെയും പ്രശ്നങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിൽ കർത്താവ് വഴി നടത്തിയ കർത്താവ് വിധങ്ങളെ കുറിച്ച് അടിയങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുവാൻ തക്കോണം അവിടുത്തെ ദാസിയെ അവിടുന്ന് കൂട്ടിവരുത്തിയല്ലോ അതിനായിട്ട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നപ്പ സ്തുതിക്കുന്നു സ്വന്തം ദേശം വിട്ട് കർത്താവെ അന്യരാജ്യത്ത് പോയി കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്ന കുടുംബത്തെ ദൈവമേ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഫലമേൽപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ കൃപയാൽ നിറയ്ക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ എന്നോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുന്ന് കൂടിയിരിക്കണമേ അനേക ആത്മാക്കളെ നേടുവാൻ തക്കോണം കർത്താവ് സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നപ്പ അതുപോലെ കർത്താവെ താങ്ക്സ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് പ്രയർ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റർ ബേബി സഹോദരിയെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുത്തെ മകളെ ഞാൻ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തുകയും ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ എന്നോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് കർത്താവെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അവിടുത്തെ എല്ലാ മക്കളെയും പൊന്നുകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാണപ്പ ആദ്യോടന്തം അവിടുത്തെ കൃപ കൂടിയിരിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ നെറ്റ് പ്രോബ്ലമോ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസമോ നേരിടാതെ അപ്പൊ അവിടുന്ന് എല്ലാ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും കർത്താവിന്റെ പൊന്നുനാമ മഹത്വത്തിനായി തീരുവാൻ തക്കോണം അവിടുന്ന് സഹായിക്കുമാറാകണമേ എന്നോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുത്തെ പാതപടത്തിൽ അടിയങ്ങളായിരിക്കട്ടെ കൃപ കൂടി ഘട്ടെ ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പാട്ടുകൾ കേൾക്കാം ബിലായിൽ നിന്നുമുള്ള മക്കളെ അതിനായിട്ട് ഞാ
സ്തോത്രം ചെയ്യാം ദൈവം മക്കളെ കൂടുതലായി ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്കും അമ്മയ്ക്കും ഒരേ വേദിയിലായിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തെ നന്ദിയോടുകൂടി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവനാമ മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് മണി ടൈം ആണ് ഏതൊരു രാജ്യത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പ് അതാത് രാജ്യങ്ങളിലെ വയലിൽ വയലിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന കർഷകരാണ് അവരുടെ പ്രയത്നഫലമാണ് രാജ്യത്തുള്ളവർ അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ഗോളത്തിലും ക്രിസ്തീയ വയൽ പ്രദേശത്ത് അധ്വാനിക്കുന്നവരുടെ അധ്വാനിക്കുന്നവരുടെ പ്രയത്നം വളരെ വലുതാണ് പ്രതികൂലങ്ങളോട് മല മല്ലടിച്ചാണ് അവർ അവരുടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ആത്മീയ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ വലിയ സംഭാവനകളാണ് നമ്മളുമായി സമയം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് സ്വന്തം ദേശവും ചർച്ചക്കാരെയും വിട്ട് ബിലായി എന്ന പ്രദേശത്ത് ശ്രുശൂഷയിൽ കുടുംബമായി ആയിരിക്കുന്ന സുശേഷൻ എം എസ് അലക്സാണ്ടറുടെ ഭാര്യ സിസിലി അലക്സാണ്ടർ ആണ് വയൽ പ്രദേശത്ത് അധ്വാനിക്കുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന പ്രിയ സഹോദരിയുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാം ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനായി പ്രിയ സഹോദരി സിസ് സിസിലി അലക്സാണ്ടറെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇരിക്കാം സിസിലി അലക്സാണ്ടർ ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ പാൻഡറ്റ് ഫോർ ദ ലിവിംഗ് വേൾഡ് എന്നുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് എന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്തതിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എല്ലാ അഡ്മിൻസിനും ഇതിലുള്ള എല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സിനും എന്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു 
എന്നെ ഇതിലേക്ക് എന്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യം പറയേണ്ടതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇതിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന എല്ലാ സഹോദരിമാർക്കും സഹോദരിമാരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നു എന്റെ പേര് സിസിലി അലക്സ് എന്നാണ് ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കേരളത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിലമ്പൂർ താലൂക്കിലാണ് എന്റെ ഞാൻ ജനിച്ച സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് വഴിക്കടവ് പഞ്ചായത്ത് അവിടെയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് ഞാൻ ഒരു റോമൻ കാത്തലിക് പരിവാർ ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് എന്റെ ജനനം ഉണ്ടായത് എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ റോമൻ കാത്തലിക് ചർച്ചിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാല് മക്കളും പപ്പയും അമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ വലിയം വെച്ചിയും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ ഞങ്ങളെ ആരും ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ വലിയ മെച്ചി എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ റോമൻ കത്തോലിക്ക ചർച്ചിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം ഞങ്ങൾ ഒരു മിഡിൽ കാർ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഒത്തിരി എന്താ പറയാ ധനികരൊന്നും അല്ല എന്നാൽ ദൈവം സഹായിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു നോർമൽ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു ഞങ്ങള് എന്റെ പപ്പ ഈ മേസ്ത്രി പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിച്ച ഒരാളായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്റെ ഉപ്പാപ്പന്റെ ഭാര്യയും ഉപ്പാപ്പനും ഒക്കെ സുവിശേഷം കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ബ്രദർ ആൻഡ് ചർച്ചിലെ സുവിശേഷകനും അവിടെയുള്ള എൽഡേഴ്സും വിശ്വാസികളും ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ വരുമായിരുന്നു പക്ഷെ പപ്പ എന്ന് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ എതിർപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നക്സൽ ആദർശവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആദർശം ഒക്കെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു പപ്പ അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് ഇങ്ങനെ സുവിശേഷത്തോടൊന്നും ഒത്തിരി താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ വരുന്നവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചീത്ത പറഞ്ഞു വഴക്ക് പറഞ്ഞു ഓടിച്ചു വിടുന്ന ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു പപ്പയ്ക്ക് പക്ഷെ എന്റെ അമ്മ സ്കൂളില് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാം ക്ലാസ് വരെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒന്നും അറിയില്ല എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് ആര് എന്ത് പറഞ്ഞാലും പപ്പയോട് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം എന്ന് മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ സുവിശേഷം വന്ന് സുവിശേഷന്മാരൊക്കെ വന്ന് സുവിശേഷം പറയുമ്പോഴും രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്റെ അമ്മ പറയും അത് പപ്പയോട് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാ ഇങ്ങനെ പറയത്തുള്ളായിരുന്നു അന്നൊക്കെ അപ്പോഴും അത് അതിന് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പന്റെ വീട്ടിലെ അവരെ സുവിശേഷം കേട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുക ഉപ്പാപ്പനും ആന്റി ഒക്കെ സുവിശേഷം കേട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് അവര് ബ്രദർ ആൻഡ് ചർച്ചിൽ പോ പോകുന്ന പോകാൻ തുടങ്ങി അവർ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉപ്പാപ്പന് കള്ളുകുടിയെല്ലാം നിർത്തി അവര് കുടുംബം ഭയങ്കര സന്തോഷം അത് കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങൾ മക്കൾക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടുകാരും ഇത് വിശ്വസിച്ച് വിശ്വസിക്കാത്ത എന്താന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഓർക്കുമായിരുന്നു ആ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആന്റി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും വരും ഞങ്ങള് ഇങ്ങനെ തൊട്ടടുത്ത താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആന്റി എപ്പോഴും വരും വന്ന് ഞങ്ങളോടൊക്കെ സുവിശേഷം പറയും എനിക്ക് അന്ന് താല്പര്യമാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ പപ്പയെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പേടിയായിരുന്നു ഭയങ്കര പേടിയും അങ്ങനെ അധികം ഞങ്ങൾ വർത്താനൊന്നും പറയത്തില്ല ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനും പേടി ഇങ്ങനെ ആന്റി വന്നു വിശേഷം പറഞ്ഞെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വഴക്കുണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരും ഒന്നും പറയത്തില്ലായിരുന്നു എന്നെ സുവിശേഷം കേട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ പപ്പ വിടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഏഹ് വിണ്ടാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ആന്റിയെ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ സുവിശേഷം പറയുമ്പോഴൊക്കെ വഴക്ക് പറഞ്ഞ് ഓടിക്കും പപ്പ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഒരിക്കൽ ആന്റി എന്ത് ചെയ്തു അതൊന്നും കൂട്ടാക്കാതെ എന്നും വരും എന്നും വന്ന് സുവിശേഷം പറയും ഇന്നലെയും പപ്പ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്നും വഴക്ക് പറയും നീ എന്തിനാ ഇവിടെ വരുന്ന ഇനി മേലിൽ ഇവിടെ വരണ്ട ഇത് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു പോലെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര വഴക്ക് പറഞ്ഞ് ഓടിച്ച് വിടുമായിരുന്നു അതൊക്കെ അച്ചാച്ചൻ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഇനി വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരി ചിരിച്ചോണ്ട് അങ്ങ് പോകും ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ കുറെ ദിവസം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ശേഷം ഒരു ദിവസം അവിടെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ചാൻ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം രക്ഷയും സ്നാനം
ഒക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് ജീവിച്ചത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പുസ്തകം എടുത്ത് മുറ്റത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുണ്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആന്റി പറഞ്ഞു ആ അത് എറിഞ്ഞാലും സാരമില്ല ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോ അച്ചാച്ചന അതങ്ങ് എടുത്ത് വായിച്ചാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളിക്ക് അരി ചിരിച്ചോണ്ട് അങ്ങ് പോയി അത് കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ പപ്പ തന്നെ പോയി ആ പുസ്തകം എടുത്തു എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴും തന്നെ അവിടെ ഈ കഥേന്റെ ഈ കട്ടളപ്പടി ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഇരുന്ന് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ വായിച്ച് വായിച്ച് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്തോ ചെയ്യുന്നേന്ന് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ നോക്കും അപ്പോഴൊക്കെ ഇരുന്ന് വായിക്കുക ആള് വായനാശീലം ഒത്തിരിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ നക്സല ആദർശവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആദർശവും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും രാത്രിയിൽ എന്നും ബൈബിൾ വായിക്കും രാവിലെയും എന്നും ബൈബിൾ വായിക്കും അത് മുടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ബൈബിൾ വായിക്കും ആ ബൈബിളിൽ ഒത്തിരി അറിവ് ഞാനും ഒക്കെ ഉണ്ട് പപ്പയ്ക്ക് എല്ലാ ആരും എന്ത് ചോദിച്ചാലും അതിനൊക്കെ മറുപടി പറയാനൊക്കെ അറിയാം അങ്ങനെ ഈ പുസ്തകം പിന്നീട് എടുത്ത് വായിച്ചു വായിച്ച് വായിച്ച് കുറെ അത് അതൊരു കൊച്ചു പുസ്തകം അതിന്റെ പകുതി എത്തിയപ്പോ തുടങ്ങി കരയാൻ തുടങ്ങി പുള്ളി ഭയങ്കരമായിട്ട് കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ണുനീര് ഇങ്ങനെ ഒഴിവ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറി നിന്ന് നോക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് മാറി നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയും ഇത് എന്തോ പറ്റിയെന്ന് ഭയങ്കര കരച്ചിലൊക്കെ കരയുന്നുണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ എന്താണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി എന്ന് പറയുമായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു പുസ്തകം മുഴുവനും ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ അങ്ങ് വായിച്ച് തീർത്തു വായിച്ചു തീർത്തിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് അങ്ങ് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ദൈവമേ ഞാൻ പാപിയാണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളി ഞാൻ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പൊ ആ അതിന്റെ തലേന്നാണ് ആന്റി ഈ പുസ്തകം കൊടുത്തത് ആന്റി പറഞ്ഞു അന്നൊരു സൺഡേ ആയിരുന്നു സൺഡേയിൽ ആരാധന ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു വന്നാണ് പുള്ളിക്കാരി ഈ പുസ്തകം കൊടുത്തത് അതിനുശേഷം മൺഡേയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പന്റെ വീട്ടിൽ എന്നും ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഉണ്ട് എല്ലാ മൺഡേയിലും പ്രധാന ചർച്ചിന്റെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വരണം എന്നിങ്ങനെ ആന്റി പറഞ്ഞിട്ടെന്നും പോകും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പോവാറില്ല മക്ക ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പപ്പയെ പേടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകത്തില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ വായിച്ച് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞോണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇന്ന് ഉപ്പാപ്പന്റെ അവിടെ പോകാം ബൈബിൾ സ്റ്റഡിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളോട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളാ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അപ്പൊ അമ്മയും പറഞ്ഞു ആ ശരി നമുക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങള് എന്ത് ചെയ്തു ആ സൺഡേയില് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴില് ഇത് ആ എൺപത്തി ഏഴിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അന്ന് ആ സൺ മൺഡേയില് ഞങ്ങള് ഉപ്പാപ്പന്റെ വീട്ടിൽ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിക്കായിട്ട് പോയി അങ്ങനെ പോയി പപ്പ അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ യേശുദാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചു ആ അതിനോട് ചേർന്ന് അമ്മയോടും അവര് സുവിശേഷം ഒക്കെ പറഞ്ഞു അമ്മയോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ വീട്ടില് ദേഷ്യമാർ ഇങ്ങനെ വരുമ്പം അമ്മ തന്നെയാണെങ്കിൽ സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അമ്മ തീരുമാനം ഒന്നും എടുത്തില്ലായിരുന്നു പപ്പയോട് ചോദിച്ചിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കാന്ന് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു ആ ദിവസവും പപ്പ തീരുമാനം എടുത്തപ്പോ അമ്മയും അതുപോലെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മക്കളൊക്കെ നല്ല സന്തോഷം ആ ദിവസം അന്ന് തുടങ്ങി പിന്നെ കുടിയില്ല വലിയില്ല നല്ല ആളായി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഭയങ്കര സമാധാനം നല്ല പാട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും അന്ന് തുടങ്ങി എന്നും എന്നും ബൈബിൾ വായിക്കുമെങ്കിലും അന്ന് തുടങ്ങി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്നും എട്ട് മണി തൊട്ട് ഒമ്പത് മണി വരെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഉണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും പപ്പ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ വായിക്കുന്ന ഭാഗം എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകാനായിട്ടിടയായി അതിനെ പിന്നെ ഓരോ ആഴ്ച ഏർ ഇടവിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ബൈബിൾ സ്റ്റഡി തിങ്കളാഴ്ച വെക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഒരാഴ്ച പപ്പയുടെ അനിയനും ഉപ്പാപ്പന്റെ വീട്ടിലും ഒരാഴ്ച ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും അങ്ങനെ ആയിട്ട് ബൈബിൾ സ്റ്റഡി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിയും എല്ലാ വിശ്വാസികളൊക്കെ വന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി നടത്തും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഭയങ്കര സന്തോഷമായി
ഞങ്ങൾ മക്കളാര് വന്ന് തീരുമാനമൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല ഞങ്ങൾ തീരുമാനമൊന്നും എടുത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ഞായറാഴ്ച നമ്മൾക്ക് എന്റെ ഏഹ് ഇവിടെ ബ്രദറൻ ചർച്ചിൽ പോയി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പ്രേയർ മീറ്റിങ്ങിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് പറയണം ഞാന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞു ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി എന്ത് ചെയ്തു ആ പ്രേയർ മീറ്റിങ്ങിൽ അന്ന് പോയി കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പ്രേയർ മീറ്റിങ്ങിന് പോയിട്ട് അന്ന് ചെന്ന പപ്പ എഴുന്നേറ്റപ്പോ ആ സൺഡേയിൽ ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയില്ല അപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സഭ മാറി പോയി എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ എല്ലാവർക്കും എന്താ പൊതുവെ ഒരു വർത്താനം ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സാക്ഷ്യം പറയാനോ ഒന്നും അവസരം ഒന്നും അവർ തന്നില്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സഭ വിട്ടുപോയി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇവിടെ പ്രവേശനം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പപ്പ പറഞ്ഞു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞങ്ങൾ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അതുപോലെ ഇങ്ങ് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പിന്നെ ആ കൂട്ടുകാരനെ കാണുമ്പോഴും കാണുമ്പോൾ സുവിശേഷം പറയും പുള്ളി പപ്പയും സുവിശേഷം പറയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പപ്പയുടെ കൂട്ടുകാരന്മാരോടെല്ലാം ഇങ്ങനെ എന്നും സുവിശേഷം പറയുകയും അങ്ങനെ പപ്പയുടെ കൂട്ടുകാരന്മാർ അഞ്ചാറ് പേര് കുടുംബം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആ ഇടയിലൊക്കെ മുൻപോട്ട് വന്നു അങ് ആ അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങളുടെ വള്ളിക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഏഹ് സഭാ കൂടിവരവ് പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങാനൊക്കെ ദൈവം അവസരം ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോയി ഏഹ് വേർപെട്ട് വന്നതോടെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പപ്പയുടെ പണികളെല്ലാം അങ്ങ് റദ്ദ ആരും പിന്നെ പണിക്ക് വിളിക്കാതായി ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയിലെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ മമ്മിയുടെ വീട്ടുകാരാണ് മമ്മിയുടെ വീട്ടുകാർ ഇപ്പോഴും റോമൻ കാത്തലിക്സിന്റെ എന്താ ഭയങ്കര ഒരു സ്ട്രോങ് ബിലീവേഴ്സ് ആവരാ അതില് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും അവർ ഭയങ്കര വേർപ്പെട്ട ആരും വന്നിട്ടില്ല അമ്മയുടെ വീട്ടുകാരും അത് പിന്നെ അവര് അന്നൊന്നും നമുക്ക് എന്താ കിണറുകൾ സ്വന്തമായ കിണറൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അടുത്ത ഞങ്ങളുടെ വലിയ അപ്പന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടാണ് വെള്ളം എടുക്കുന്നത് അവര് പറഞ്ഞു ഇനി മേലിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ വരികയും വേണ്ട നിങ്ങൾ വെള്ളം എടുക്കാനും വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ മുടക്കി പിന്നെ അത് അവരുടെ വഴിയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പോകുന്ന വഴിയും അവർ മുടക്കി വേലിയൊക്കെ കെട്ടി നമുക്ക് പിന്നെ പോകണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി അടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകണം ഒത്തിരി ദൂരം പോയി പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ നടന്നു പോയി വെള്ളം എടുക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങ് ഒത്തിരി ഹിന്ദുക്കളുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ വെള്ളം എടുക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഷ്ടങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പട്ടിണി ഒരുപാട് കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു കാരണം പണിക്കൊന്നും പിന്നെ വിളിക്കാതെയായി പപ്പ സഭ മാറിപ്പോയതുകൊണ്ട് ആ ഞങ്ങളുടെ ആ ഏരിയ മൊത്തം കാത്തലിക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാവരും കത്തോലിക്കക്കാരാ അതുകൊണ്ട് ആരും പിന്നെ പപ്പയ്ക്ക് പണി കൊടുക്കാതെയായി പിന്നെ ഭയങ്കര ഞങ്ങൾ കൊച്ചു പിള്ളേർ എല്ലാവരും ചെറിയ ചെറിയ പിള്ളേർ അപ്പോൾ പപ്പയ്ക്കും സങ്കടമായി എങ്കിലും പപ്പ പറയും നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് കഷ്ടം അനുഭവിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഒരു ദിവസം പണിക്ക് ആരും വിളിക്കാതായി പണിയില്ലാതായി വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിപ്പായി എന്നും പ്രാർത്ഥനയും ബൈബിൾ വായനയും മാത്രം അപ്പോഴും അമ്മയും പപ്പയും എപ്പോഴും പറയും നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ പറമ്പില് ഇഷ്ടം പോലെ കപ്പ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചേനയുണ്ട് ചേമ്പുണ്ട് ചക്കയുണ്ട് ഇതൊക്കെ പറിച്ച് നമുക്ക് വിശപ്പിന് കഴിക്കാലോ എന്ന് പറയും എന്നൊക്കെ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ചോറ് തന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു വിഷമം എപ്പോഴും അമ്മയുടെ ഉള്ളില് എപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളാരും അങ്ങനെ വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടി വിശപ്പ് മാറണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ചോറ് തന്നെ കിട്ടണം അങ്ങനെ നിർബന്ധ ബുദ്ധികൾ ഞങ്ങൾ കാർക്കൂല എനിക്ക് രണ്ട് ആങ്ങളെ സഹോദരന്മാരും ഒരു സഹോദരിയുമാണുള്ളത് ഞങ്ങളങ്ങനെ വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കത്തില്ല ഇന്നത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആരും വാശി പിടിക്കാറൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്തുണ്ടാക്കി തന്നാലും വിശപ്പിന് ഞങ്ങൾ കഴിക്കുമായിരുന്നു സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ചോറ് ചിലപ്പം ചോറ് തന്നുകൂടും ചിലപ്പം കപ്പ ഒഴുങ്ങിയതായിരിക്കും എന്ന് മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ മുളക് അരച്ച ചമ്മന്തിയോ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടാന് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴായാലും എല്ലാം ഇങ്ങനെ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും ആരെയും കാണിക്കാതെയൊക്കെ എല്ലാവരും
അപ്പൊ ആ സുവിശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊണ്ടുതരും അരിയൊക്കെ കൊണ്ടുതരുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അമ്മ ചോറൊക്കെ വെച്ച് ഒക്കെ അങ്ങനെ തരുമായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ തൊട്ട അടുത്ത ഒരു ഹിന്ദു ഫാമിലി ഉണ്ട് അവര് ഭയങ്കര ഞങ്ങളോട് ഒത്തിരി സ്നേഹമായിരുന്നു പിള്ളേരെ ഞങ്ങളോടെല്ലാം ഭയങ്കര സ്നേഹമാ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ആ ഞങ്ങൾ ആ അമ്മ അമ്മായി എന്ന് വിളിച്ചോണ്ടിരുന്ന അവരെപ്പോഴും ചോറ് അവർക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് അരി ഇടണമെങ്കിൽ അവരൊരു നാല് ഗ്ലാസ് അരി ഇട്ട് വെക്കും വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ചോറൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു കൊടുക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ലല്ലോ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി പപ്പയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും കൊടുക്കെന്നും പറഞ്ഞ് ചോറും കറിയും എല്ലാം അവർ തന്നു വിടുമായിരുന്നു ഹിന്ദുക്കളാണെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കര ഞങ്ങളോട് വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വിശപ്പ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ദൈവത്തെ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ പഴിച്ചില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ദൈവവേലയ്ക്ക് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചതെന്നും ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ഞങ്ങളുടെ വായിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പപ്പയുടെ അമ്മയുടെ വായിന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിൽ കൂടെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെയും ദൈവ അത്ഭുതകരമായിട്ട് നടത്തി കുറച്ച് ദിവസം കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പം ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൊരനൊക്കെ പ്രയാസമല്ലേ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ മുറ്റത്തൊരു കിണർ അങ്ങ് കുത്ത എല്ലാ വിശ്വാസികളും കൂടെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് സഹോദരന്മാരെല്ലാവരും വന്നു ചർച്ചില് എല്ലാരും വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സഹോദരൻ ഒന്നും കൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട നമുക്ക് ഈ മുറ്റത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കൊച്ച് കിണർ കുത്താന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മമ്മട്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് വെട്ടാൻ തുടങ്ങി പിക്കാസും മമ്മട്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് പുള്ളി തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ആ ആ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പുള്ളി തന്നെ കുളിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പുള്ളി വെട്ടി അതിന്റെ കൂടെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് നാലടി താന്നപ്പത്തേന് ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളം നാലടിയേ താന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരൊക്കെ എവിടെ പോയെന്നറിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി വെള്ളം കണ്ടപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു ഇനി ചൂടായാലോ വെള്ളം ഇല്ലാതെ വറ്റിപ്പോയാലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്തടി താഴ്ചയിൽ കുഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം ഒരു പാടത്തിന്റെ ഇറമ്പ് പോലെയൊക്കെ വരും കുറച്ച് സ്ഥലം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പത്തടി താഴ്ത്തി താഴ്ത്തിയിട്ട് അവര് തന്നെ ചർച്ചിന് അവര് തന്നെയാണ് റിങ് എല്ലാം വാർത്ത് അത് ഇറക്കി എല്ലാം തന്നു സ്തഭ എല്ലാരും കൂടെ കൂടി കിണർ കുത്തി തന്നു ഇഷ്ടം നിറച്ച് വെള്ളം ഇന്ന് വരെ ആ കിണർ വറ്റിയിട്ടില്ല അതിന്റെ പിറ്റേ വർഷം കിണർ കുത്തി നിറച്ച് വെള്ളമാണ് വെള്ളം കണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പറയാ ആ ആ നാളുകളിലെ സന്തോഷമൊന്നും ഇപ്പൊ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ടില്ല എല്ലാ ദിവസവും പിന്നീട് ദൈവം ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങി പപ്പ ഇങ്ങനെ കള്ളൂടിയൊക്കെ മാറി നല്ല ആളായെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഇവര് തെറ്റിലേക്കല്ല പോയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് പിന്നീട് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നീട് ആൾക്കാർ പണിക്ക് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി പണികളൊക്കെ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പിന്നീട് ഞങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടപ്പാടും എല്ലാം ദൈവം മാറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് വീടില്ലായിരുന്നു അന്നൊക്കെ ഓല കെട്ടി കിടക്കുന്ന ഒരു വീടായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ ശിവാന്റിയുടെ സാക്ഷി വരിക്ക കേൾക്കാനിടയായി മഴ പെയ്താൽ വെള്ളം മുഴുവനും വീടിനകത്തായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീടും ഞങ്ങളുടെ അടുക്കള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കൊച്ചുങ്ങളല്ല ഇങ്ങനെ തോ പിന്നെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ തോണികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് ഇട്ട് കളിക്കുമായിരുന്നു ആ അമ്മ എന്ത് അമ്മയുടെ ജോലി ഈ വെള്ളം കോരി കളയുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അമ്മയുടെ ജോലി അങ്ങനെ ഒരു ഓല കെട്ടി മറച്ച ഒരു വീടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ പപ്പ എന്ത് ചെയ്തു പണി അറിയാവുന്ന കൊണ്ട് പപ്പ അതെല്ലാം പൊളിച്ച് ഏഹ് എന്ത് ചെയ്തു ഏഹ് വീടുണ്ടാക്കി സ്വന്തമായിട്ട് എന്റെ അമ്മയും പപ്പയും ആണ് ഞങ്ങളുടെ വീടുണ്ടാക്കി പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സഭയിലെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ കുറേശെ കുറേശെ ഒത്തിരി നമുക്ക് പൈസ ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഒരുമിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തില്ല കുറേശെ കുറേശെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വീട് ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു അത് പൂശി എല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് അഞ്ചാറ് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണെങ്കിലും അതെല്ലാം പൂശി വൃത്തിയാക്കി ഞങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ട് ഒരു കൊച്ചു പേരെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു അത് ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട കാലത്തൊക്കെ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടം എനിക്ക് ബൈബിള് വായിക്കണം പഠിക്കണം അങ്ങനെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ 
നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചതും ആ അനെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം കർത്താവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു ഞാനൊരു പാപിയാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം ദൈവം എനിക്ക് ആ ദിവസവും ആ ഉണ്ടാകുവാനിടയാകുകയും ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്വീകരിപ്പാനായിട്ടിടയായി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അന്ന് തൊട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാ ദൈവവചനം പഠിക്കണം അപ്പൊ എന്തായാലും പത്താം ക്ലാസ് കഴിയാതെ ഒന്നും പഠിക്കാൻ എങ്ങോട്ടും ഒന്നും വിടത്തില്ലല്ലോ അന്നൊന്നും ആരെയും ദൂരെ ഒന്നും പഠിക്കാൻ വിടാനുള്ള എന്തുവാ സാമ്പത്തികവും ഇല്ല അങ്ങനെ വിടത്തും ഇല്ല പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗേൾസിനെ ഒന്നും പുറത്തേക്കൊന്നും വിടാറില്ല ബ്രദറൻ ചർച്ചിലായാലും അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഗേൾസ് ഒന്നും പുറത്തു പോയി പഠിച്ചതായിട്ടൊന്നും അന്നൊന്നും അറിയത്തും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാലും ഞാൻ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവമേ ടെൻത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ദൈവം അതിനെ പഠിക്കാൻ ഒരു വഴി എനിക്ക് ഒരുക്കി തരണേ കർത്താവ് എന്നെ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പം ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് പിന്നെ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പോയി ചേരണം ടെൻത്ത് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല പ്രീ ഡിഗ്രി പാസ്സാകണം എങ്കില് എന്തെങ്കിലും ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നേഴ്സ് ആകണം പപ്പയ്ക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു എന്നെ നേഴ്സ് ആക്കണം ബി എസ് നേഴ്സ് ആക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അത് പറയും എനിക്ക് അങ്ങനെ ആ നേഴ്സ് ആകണമെന്നൊന്നും ആഗ്രഹമില്ല എനിക്ക് ദൈവ വേല ചെയ്യണം ദൈവ വചനം പഠിക്കണം ഇതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് ഞാൻ അന്നും പറയുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞു ട്വൽത്ത് പന്ത്രണ്ടാം പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിച്ചു പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ നേഴ്സിങ്ങിന് പോകത്തില്ല എന്നെ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ എവിടെയെങ്കിലും വിടണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സില് അതായത് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചേച്ചി ഇതുപോലെ കോയമ്പത്തൂര് എസ് ഐ ബി ബി സി ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പോയതായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടു നമ്മുടെ ബ്രദറൻ ചർച്ചിൽ നിന്ന് വയനാട്ടിലുള്ള ഒരു ചേച്ചിയാണ് അപ്പൊ ആ ചേച്ചിയുടെ ഒരു ചേട്ടത്തിയെ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലോട് കെട്ടിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ചേച്ചി മുഖാന്തരമാണ് എന്റെ അനിയത്തി ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സിസിലിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞ അപ്പൊ അടുത്ത വർഷം പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പം പപ്പയോടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് സുശേഷകനോടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകാമെന്ന് ഇങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി മുട്ടിപ്പായ് പോസ്റ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമേ എനിക്കൊരു അവസരം എനിക്ക് ഒരുക്കി തരണേ കർത്താവ് എന്നെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു എന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ സുശേഷകനും ആ എന്റെ ഒരു മോളും ഞാനും ഒരേ പ്രായമാണ് സുശേഷന്റെ മോളും ഞാനും ഒരേ പ്രായമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞടി നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കൂടെ പഠിക്കാൻ പോകാം അപ്പൊ എനിക്കും കൂട്ടാവും നിനക്കും കൂട്ടാവും ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര കൂട്ടാ അപ്പൊ ഒരേ പ്രായമായത് കൊണ്ട് അവളും പ്രീ ഡിഗ്രിക്കായിരുന്നു ഞാനും ഒരേ ക്ലാസ് ഞങ്ങള് വേറെ ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാൻ പോകുന്നൊക്കെ അപ്പോഴ് അവളും പറഞ്ഞു ശരി നമുക്ക് എന്നാ പോകാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവള് അപ്പൊ അവളുടെ പപ്പയോട് പറഞ്ഞു സുശേഷനോട് പറഞ്ഞു ഞാനും പപ്പയോട് പറഞ്ഞു രണ്ടു അവനെ സുശേഷൻ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവരുടെ താല്പര്യം അല്ലേ അവര് പോട്ടെ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കൂടെ പോയി അവരെ പിള്ളേരെ കൊണ്ടുവിടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം സുശേഷൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും പപ്പ അതുപടി അനുസരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അപ്പടി അനുസരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും തങ്കച്ചായ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് വിടാൻ പറയണേ എന്നെ വിടാനും കൂടെ പറയണെ പറയണേ എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു അപ്പൊ ആ പറയാം ഞാൻ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ ആ പപ്പ സമ്മതിച്ച് ഞങ്ങള് ഈ എസ് ഐ ബി ബി സി കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തു ദൈവം കരുണ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഞാൻ അക്കാഡമിക് ലെവലിൽ ഞാൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ സീറോ ആയിരുന്നു അധികം ഒന്നും പഠിക്കത്തില്ല എന്നെ പഠിപ്പിക്കാനും ആരും ഇല്ല വീട്ടില് മമ്മിക്കായാലോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല പപ്പ ജോലിക്കൊക്കെ പോകും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാനും ഒന്നും ആരും ഇല്ല ട്യൂഷന് വിടാനുള്ള സാമ്പത്തികവും ഇല്ല ടെൻത്ത് ഒക്കെ പാസ്സായി ട്വൽത്തിൽ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിന് ഫെയിലായി പോയി പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിന് ഫെയിലായി പോയെങ്കിലും എന്നോട് പറഞ്ഞു ബൈബിൾ കോളേജിൽ എടുക്കും അവരെ കുഴപ്പമില്ല ട്വൽത്ത് വരെ പഠിച്ചായതുകൊണ്ട് പാസ്സാകണമെന്നില്ല എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ എന്നാലും വേണ്ടി ഞാൻ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങളെ ചേർത്തു എനിക്ക് ഫെയിലായാലും
പക്ഷെ എനിക്ക് സുശേഷ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകണം കർത്താവ് എനിക്കൊരു വഴി ഒരുക്കി തരണം എന്ന് ഞാൻ ബൈബിൾ കോളേജിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അവിടെ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ നേരത്തും ഞാൻ പറയും എനിക്കിത് ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് കർത്താവിന്റെ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകണം ആഹ് എവിടെ എന്താ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആളുകളുടെ ഇടയിൽ പോകണം അതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹം അവരോട് പോയിട്ട് സുവിശേഷം പറയണം എനിക്ക് ബൈബിൾ കോളേജിലായിരുന്നു എനിക്ക് നല്ല ഞാൻ അക്കാഡമിക് ലെവൽ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ബൈബിൾ കോളേജിൽ ഞാൻ പോയ തുടങ്ങി എന്നും മിക്കവാറും ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ക്ലാസ് ഉപവസിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് ലഭിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി അവിടെ എനിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടി ഏറ്റവും നന്നായി ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ള സ്കോളർഷിപ്പും അവാർഡും ഒക്കെ കർത്താവ് എനിക്ക് അവിടെ നൽകി സ്കോളർഷിപ്പിലൂടെ പഠിക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് അവസരം നൽകി ഫീസൊന്നും കൊടുക്കാനൊന്നും നമുക്ക് പറ്റിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനുള്ള ജോലി ഞാൻ ചെയ്തോളാം എന്ത് ജോലി തന്നാലും ഞാൻ ചെയ്തോളാം എനിക്ക് ഫീസ് തരാൻ നിവൃത്തിയില്ല സാറേ എന്ന് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു പപ്പയ്ക്കും അങ്ങനെയുള്ള കഴിവുകളൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തോളാം നിങ്ങൾ എന്ത് ജോലി തന്നാലും ഞാൻ അത് ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴ് സാറിനും സാർ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല സ്കോളർഷിപ്പ് ഞങ്ങൾ തരാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടാവും അത് ചെയ്തോളാം ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ ഞാൻ ചെയ്തോളാം എന്ത് ജോലി തന്നാലും ഞാൻ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറയും അപ്പൊ എനിക്ക് ജോലി ചെയ്ത കാര്യത്തിൽ അന്നും ഇന്നും ഒരു മടിയില്ല എത്ര ജോലി വേണേലും ഞാൻ ചെയ്യും അതുപോലെ ഞാൻ എന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല എന്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ജോലി ചെയ്യും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് പഠിക്കും പിന്നെ അക്കാഡമിക് ലെവലിൽ പോയപ്പോ എന്നെ ആരും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനൊന്നും ആൾക്കാരില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആയി പോയത് പക്ഷെ ബൈബിൾ കോളേജ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരെല്ലാരും പറയും ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ഞാൻ ഓൺ ടൈം ആയിരിക്കും എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും അതുപോലെ പഠിക്കുന്ന സമയത്തായാലും ആ ഇത്ര സമയം തൊട്ട് ഇത്ര സമയം പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കും എക്സ്ട്രാ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന പരിപാടി ഇല്ല ഈ ടു അവേഴ്സ് അവർ തന്ന അതിനുള്ളിൽ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിരിക്കും അത് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടായാലും എനിക്ക് അന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തില്ലെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന് പഠിച്ച് ഞാൻ രണ്ടു മാസങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നന്നായിട്ട് ടെസ്റ്റ് പണി ഷെയർ ചെയ്യാനും ക്ലാസ് ചെറിയ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ അവർ തരുമായിരുന്നു അതൊക്കെ എടുക്കാനും ഒക്കെ ദൈവം എനിക്ക് ബുദ്ധി തന്നു ഞാൻ അപ്പോഴും എപ്പോഴും പോസ്റ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ദൈവം എനിക്ക് എന്നെ ലജ്ജിപ്പിക്കല്ലേ ഞാൻ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവളാണ് എനിക്ക് ബുദ്ധി തരണമെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ദൈവം എനിക്ക് ഒത്തിരി ബുദ്ധി തന്നു ഞാൻ പഠിച്ചു ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്കാഡമിക് ലെവലിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് പാസ്സായി എല്ലാവർക്കും അതിശയമായിരുന്നു സാർമാരുടെ മുമ്പിലൊക്കെ എനിക്ക് സന്തോഷം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും എനിക്ക് അക്കാഡമിക് ലെവലിൽ ലെവലിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചേ ഇല്ല പക്ഷെ എന്റെ ദൈവമാണ് എന്നെ ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും സാറിനോട് പറയുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും കോളേജില് അവർ എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കും എപ്പോഴും ഞാൻ വിളിക്കും ഞാൻ സാറുമാരെ ടീച്ചർമാരെ ഒക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഞാൻ സുവിശേഷ വിലയിലായിരിക്കും എന്ന് കേൾക്കുന്ന അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷവും എനിക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്ത് എനിക്ക് ബി ടി എച്ചും ബി ഡി എടുക്കാനൊക്കെ ദൈവം ഭാഗ്യം നൽകി ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് അവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ ടൈഫോയിഡ് ഒക്കെ വന്നു ഒരു വർഷം എനിക്ക് ബി ടി എച്ച് കഴിഞ്ഞ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബി ഡി പഠിക്കാൻ പോകാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഒരു വർഷം ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം അതെല്ലാം മാറിയതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ അടുത്ത ബാച്ചിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ബി ഡി എടുക്കാനായിട്ട് പോയത് അതിനുശേഷം കർത്താവ് എന്നെ ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് അയക്കാനായിട്ട് ഇടയായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു മിഷണറി ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ഞാൻ ഉത്തർപ്രദേശിൽ അഞ്ചു വർഷം കർത്താവിന്റെ വേലയിലാകുവാൻ ദിവസം സഹായിച്ചു അവിടെ പോയിട്ട് സുവിശേഷ വേല എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കുവാനും എങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളതെന്ന് കാണുവാനും അവരോട് എങ്ങനെ സുവിശേഷം പറയണം എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ നല്ല വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അവിടെ ഒ
നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നല്ലോണം പഠിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടാകാനും ഒക്കെ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഈ കോളേജിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയും അങ്ങനെ അപ്പൊ എനിക്ക് അന്ന് ഹിന്ദി അർത്ഥത്തിൽ ആ കൊച്ചിന് നല്ലോണം ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അവര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ ഒന്ന് വരാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാവോ ഞങ്ങളുടെ റൂമിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ റൂംമേറ്റ്സിനൊക്കെ വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വരാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷമാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അങ്കിളിന്റെ മോളെ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ട് അപ്പൊ അവൾ ത്രൂവിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഹോസ്റ്റലിൽ പോകാനും അവരുടെ റൂമിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാനും അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച അവരോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങള് അവര് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഗോസ്പലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സുവിശേഷം പഠിപ്പിച്ചു തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ ശരി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നാ ഇവിടെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷിൽ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി തുടങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷിൽ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി തുടങ്ങി ബൈബിൾ സ്റ്റഡി തുടങ്ങി കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് മലയാളി സ്റ്റുഡൻസിനെ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്താ കോണ്ടാക്ട് ആയിട്ട് ലഭിച്ചു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ വേറെ ഒരു സമയം വേറെ ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്തു അവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങള് ആഴ്ചയില് രണ്ടു ദിവസം ഞങ്ങൾ പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങി അവിടെ ഒരു ദിവസം മലയാളത്തിൽ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി തുടങ്ങി ഒരു ദിവസം ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ കോമ്പൗണ്ട് ആ ക്യാമ്പസിലെ കർത്താവിന്റെ വേല അഞ്ചു വർഷം ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി നടത്തി ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മലയാളി പെൺകുട്ടികൾ ആ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ട് അവരെല്ലാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ വേറെ നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ അവർ അവിടെ ആയിരുന്നപ്പോ എപ്പോഴും ചർച്ചിൽ വരുമായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ വേർപെട്ട് വരാനൊക്കെ വളരെയധികം പ്രയാസം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവരെ ഓർത്തൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അവരൊക്കെയും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണല്ലോ എന്നുള്ള ആ രക്ഷയുടെ ഉറപ്പൊക്കെ അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഒരുപാട് ഹിന്ദി ആൾക്കാര് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനും അവരിപ്പോഴും അലഹബാദ് ചർച്ചിൽ വരുവാനും ഒക്കെ ഇടയായി അങ്ങനെ അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലമായി ഞങ്ങൾ സ്ലാം ഏരിയയിൽ പോകുമായിരുന്നു അലഹബാദിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ സ്ലാം ഏരിയയിലെ ഈ കുടിലിൽ താമസിക്കുന്നവർ അവിടെ ഇടയ്ക്ക് പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് മെഡിസിൻ കൊടുക്കും ഈ അങ്കിൾ ഡോക്ടറാണ് അപ്പം ഞങ്ങളെ ഒത്തിരി മെഡിസിനുകൾ പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ നേഴ്സ് അല്ലെങ്കിലും എന്നെ ഒരു നേഴ്സിനെ പോലെ ആക്കി അവര് പിന്നെ മുറിവുകളെ കഴുകി കെട്ടാൻ പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാ ആതുര ശുശ്രൂഷകളും ചെയ്യാനായിട്ട് ദൈവം എനിക്ക് കൃപ തന്നു ഞാൻ രോഗികളുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ മെഡിസിൻ എഴുതി തരുമ്പോൾ എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇന്ന മെഡിസിൻ ആണെന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുകയും അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ അവരെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓരോരുത്തരെയും പ്രാർത്ഥിച്ച് മെഡിസിൻ കൊടുക്കും അവരോട് ഞങ്ങൾ സുവിശേഷം പറയുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ സ്ലം ഏരിയയിൽ ഒരുപാട് വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഇടയായി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു ആ കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും അവരാരും കുളി യമുന നദിയുടെ തീരമാണ് പക്ഷെ അവർ കുളിക്കത്തും ഇല്ല പിന്നെ മൂക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി മുടിയൊന്നും ഇങ്ങനെ പേനും ഈരും ഒക്കെ പിടിച്ച് ഒരു പ്രാകൃത രൂപത്തിൽ അവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്ത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം യമുന നദിയിൽ ഒരു പത്തിരുപത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാവരും ഒന്നും നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല എങ്കിലും ഒരേ ഏരിയയിൽ ഒരു പത്തിരുപത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം കൊണ്ട് ആദ്യം കുളിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സുകൾ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് അവരെ ഡ്രസ്സ് ഇടിയിച്ച് അവരെ അക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ബൈബിൾ വായിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു ബൈബിൾ സ്റ്റോറീസുകളെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഗോസ്പൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു അതുപോലെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ആ സ്ലം ഏരിയയിൽ എല്ലാവർക്കും മെഡിസിൻ കൊടുക്കും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും പിന്നെ തീരെ വയ്യാത്തവരെ നമ്മുടെ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ തന്നെ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ വണ്ടിയിൽ തന്നെ പോയി കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കും ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ച് അവർ സൗഖ്യമായി ആയെന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം അവരെ കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിലിടും ഒര
നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കയില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാനും സാധിക്കയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവിടെയൊക്കെ ചെ ചെന്നാൽ ആദ്യം ഒന്നും എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയല്ലായിരുന്നു കാരണം ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട ഏരിയ ഈ പന്നികളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് പച്ചയ്ക്ക് വെട്ടി കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരി കാണും അവരന്നിട്ട് ആ കൈ ഇങ്ങനെ കരി പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സിനകത്തോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ തരും അപ്പൊ അവര് പറയും ഇത് കുടിക്കണം അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് ഭയങ്കര വിഷമമാ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് ചായ ഒക്കെ തരും ഞാൻ ആ ഇടയ്ക്കൊന്നും ചായ ഒക്കെ കുടിക്കത്തില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും അവർ തരുമ്പോൾ കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര വിഷമാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു കവള് ചായ കുടിക്കും ഇറക്കത്തില്ല അത് വായിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്നിട്ട് ഞാ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴ് അവരെ കാണാതെ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ കുപ്പി കളയുമായിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് ഞങ്ങളോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഫാമിലി ആയതിനു ശേഷവും ഞങ്ങൾ പോവായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അലഹബാദിൽ പോയി അവരെ കാ അവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ കാണാനൊക്കെ പോവായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച് അവർ ഫാമിലീസ് ആയി നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്റെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഈ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഇടുവാ ഇടപെടുവാനും സുവിശേഷം അറിയാനും ഒക്കെ ദൈവം അറിയിപ്പി അറിയിക്കാനും ഒക്കെ ദൈവം സഹായിച്ചു അവിടെ അഞ്ചാറ് വില്ലേജുകളിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വില്ലേജില് ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന അങ്ങനെ മെഡിസിനുകൾ കൊടുക്കുവാനും രോഗികളോട് സുവിശേഷം പറയുവാനും അങ്ങനെ ഓരോ സ്കൂളുകളിൽ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ സുവിശേഷം പറയാനൊക്കെ ഗുഡ് ന്യൂസ് ക്ലബ്ബുകള് ട്യൂഷനുകള് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാനും ഒക്കെയും കർത്താവ് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ സമയമില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ മണിക്കൂറിനിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ വ്യാപൃതരായിരുന്നു നാട്ടിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് രണ്ട് സൗകര്യമാര് എന്നെ പോലെ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത സൗകര്യമാര് വന്നു അവരും എന്നോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭാഷ പഠിക്കാനൊക്കെ കർത്താവ് ബുദ്ധി തന്നു അങ്കിൾ ഞങ്ങളെ എന്നും ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഗ്രാമറൊക്കെ എടുക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഹിന്ദി പഠിക്കാനൊക്കെ ദൈവടെ ആക്കി അങ്കിൾ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ള ആളായിരുന്നു ഒരിക്കലും മലയാളം സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് അവസരം തരത്തില്ല മലയാളം സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ താമസിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഹിന്ദി പറയണം അല്ലെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാലും ഒന്നും പറയത്തില്ല ഹിന്ദി പറഞ്ഞോണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഏർ അപ്പൊ ഒരു ദിവസം എന്നും പറയും നമ്മൾ ന്യൂസ് കാണിച്ചു തരും ന്യൂസിൽ നിന്ന് ഇത്ര വേർഡ്സ് പഠിക്കണം ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നിന്ന് ഇത്ര വേർഡ്സ് പഠിക്കണം ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഇത്ര വേർഡ്സ് പഠിക്കണം ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇത്ര വേർഡ്സ് പഠിക്കണം ഇങ്ങനെ പറയും എന്നിട്ട് ആ വേർഡ്സുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറയും ഓരോ സെന്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറയും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളെ ഹിന്ദി പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ ദൈവം സഹായിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ വായിച്ച് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിന്ദി പഠിച്ചത് ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചതും ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ദൈവം അത് തന്നെ കർത്താവിന്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യം ഉള്ളതാണ് അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തില്ല നമ്മളെ വിട്ടുപോകത്തില്ല നമുക്ക് ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും ജ്ഞാനവും എല്ലാം തരുന്ന നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ പഠിക്കുവാൻ ദൈവം എന്നെ ബലപ്പെടുത്തിയത് അതിന് ശേഷം അഞ്ചു വർഷം അവിടെ നിന്നു അപ്പോഴൊന്നും എനിക്കൊരു വിവാഹാലോചന വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു സുവിശേഷം എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം വേറെ ആരും ആരും എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ വീട്ടിലും പറഞ്ഞു കല്യാണാലോചന വരികയാണെങ്കിൽ സുവിശേഷന്മാരാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്നെ വിളിക്കാവൂ എങ്കിൽ ഞാൻ അലഹബാദിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ വരത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എല്ലാ വർഷം രണ്ടു വർഷം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ പോവുമായിരുന്നു എങ്കിലും സുവിശേഷന്മാർ മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഏഴ് സുവിശേഷന്മാർ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്നെ കാണുവാനായിട്ട് വന്നു ഏഴാമത്തെ ആളാണ് എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത് എന്നെ കാണും നൂറ് മടങ്ങ് വിശ്വസ്തനും നീതിമാൻ ആണെന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും ഇച്ചിരി ഏജ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എന്റെ കല്യാണം നടന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരെല്ലാം കാത്തലിക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അമ്മയും പപ്പയും വഴക്കുറയായിരുന്നു കത്തോലിക്ക പള്ളിയിൽ നിന്ന് പോയത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മകളുടെ കല്യാണം നടക്കാത്ത മാമന്റെ മോള് ഞാൻ ഒരേ പ്രായക്കാരൻ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആയി എന്നിട്ട് എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഭയങ്ക
അങ്ങനെ സിറോഞ്ചയിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഒരു വർഷക്കാല സ്കൂളിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും ആയിരുന്നു മെയിൻ വിഷയം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് പഠിപ്പിച്ചു അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റലിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്നും ഗുഡ് ന്യൂസ് ക്ലബ് ഉണ്ടായിരുന്നു സുവിശേഷം പറയുകയും അവരെ ദൈവചനത്തിലൂടെ വഴി നടത്താനൊക്കെയും ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു ഇന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ജീവനാ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ അവരെ കർത്താവെങ്കിലേക്ക് നയിക്കുവാനും അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ വലുതായി സ്നാനപ്പെട്ട് നല്ല നിലയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഭയങ്കര നമ്മളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെല്ലും ഞങ്ങൾ ഇത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും ഞങ്ങൾ പോയായിരുന്നു അവരെയൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷം അവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അച്ഛൻ്റെ ഈ ആലോചന എനിക്ക് വന്നത് ഈ ആലോചന വന്നപ്പോഴും ഞാൻ വീട്ടിലില്ല ഇവരെ എന്നെ കാണാൻ വീട്ടിൽ പോയെങ്കിൽ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല മകരശങ്കരാന്തി ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ട്രെയിൻ കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ എനിക്ക് പോകാനുള്ള ടിക്കറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാഞ്ഞു കൊണ്ട് ഞാൻ പോയില്ല അവർ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി അമ്മയും പപ്പയും എല്ലാം കണ്ടു വീടും സാഹചര്യവും ഒക്കെ കണ്ട് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയും പപ്പയും അവരെല്ലാം കണ്ടേച്ച് അവർ തിരിച്ചു പോയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എന്നെ എന്നെ കാണണമല്ലോ അന്നിട്ടിപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന അവിടുത്തെ അങ്ങള് പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്ന് അച്ഛൻ എം ബി എച്ചിനെ ഹുസൂറി പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ എന്നെ ബൈബ് കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി ആ അങ്കിള് അത് പോയതും ഭയങ്കര വിചിത്ര ടിക്കറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ലോക്കൽ കയറിയാണ് ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂര് പോയത് പാതി വഴി ട്രെയിനിൽ പോയി പകുതി വഴി ഞങ്ങൾ ബസ്സിൽ പോയി ബസ്സിൽ കയറിയ ഞാൻ അപ്പോൾ ഛർദ്ദിക്കാൻ തുടങ്ങും ഹോൾ നൈറ്റ് ഞാൻ ഛർദ്ദിലായിരുന്നു ഛർദിച്ച് ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ ചെന്നു റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അച്ഛൻ കണ്ടു അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം ദൈവം എനിക്ക് എന്നെക്കാട്ടിൽ നല്ല ഒരാളെ സുശേഷനെ ദൈവം എനിക്ക് തന്നു അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞൊരു നാലു മാസമേ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ളൂ ദൈവം ഞങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായി നടത്തി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് നിന്റെ ഇതപ്രകാരം ഞങ്ങൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ദൈവം അറിയാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ അയക്കണമേ ഫാമിലിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയി കർത്താവിനെ വേല ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അച്ഛൻ്റെ വീട്ടുകാരെല്ലാം മാർത്തോമ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് പപ്പയമ്മയൊക്കെ അവിടെ സുവിശേഷകരൊക്കെ ആയിരുന്നു അവരും നല്ല സുവിശേഷ താല്പര്യവും അച്ഛനെ ദൈവം വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത ഫാമിലിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലായിരുന്നു സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകാനായിട്ട് കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ബിലായി ിലേക്ക് വരുവാൻ ഛത്തീസ്ഗഡിലേക്ക് വരുവാൻ ദൈവം ഒരു അവസരവും വഴിയും ഒരുക്കി അത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു ചെറിയൊരു സൂക്കേഴ്സും പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ബിലായിൽ സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്ന വന്നത് എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയമായതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു അഞ്ചാറ് ഡ്രസ്സൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തു തന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ ഡ്രസ്സും അത് മാത്രം അച്ഛാനും അഞ്ചാറ് ഡ്രസ്സും അങ്ങനെ ഒരു ഷൂ കേസിനാസാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എവിടെ താമസിക്കും എങ്ങനെ താമസിക്കും ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും ദൈവം ഞങ്ങളെ അത്ഭുതകരമായി വഴി നടത്തി എന്ന് പറയാം കർത്താവ് ഇവിടെയുള്ള ദേവദാസ അലു അങ്കലിനെയും അതുപോലെ ഷിബു തോമസ് ഗുഡു ബയ്യ വിളിക്കുക ഗുഡു ബയ്യായെ ഒക്കെ അതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ താമസ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ഒരുക്കി തന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നു അപ്പോഴെ മൂത്ത മോളെ ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു ശേഷം കുറച്ചു മാസങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്നുള്ളൂ ഡിസംബർ ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് പിന്നെ എന്നാ ഡിസംബർ വരെ ഞാനും ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടി നാട്ടിൽ പോകാനായിട്ട് ഇടയായി കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് മൂത്ത മകളെ ദാനമായിട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ടില് ദൈവം മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കർത്താവ് അതാത് സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു അവരിപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്നു കുഡ് ന്യൂസ് ക്ലബുകളിലൊക്കെ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കാനും മെമ്മറി വേഴ്സുകൾ പഠിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ ഉപരിയായിട്ട് വേറെ ഒരു സന്തോഷവും ഇല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് വീട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വീടുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു വിടണം ഒത്തിരി നല്ലതായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിൽ എനിക്ക് ജീവിക്കണമെന്നൊന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല ഏറ്റവും ദരിദ്രരായ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ പോയി സുശേഷ വേല ചെയ്യണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ സ്നേഹിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യമായിരുന്നു എൻ്റെ കുഞ്ഞ് മനസ്സ
ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാണ് ഇപ്പോഴും കുക്കിംഗ് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടം അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരണം എല്ലാവരും എനിക്ക് എന്താ അതിഥി സൽക്കാരം ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എനിക്ക് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഉള്ളത് എന്റെ ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട കാലം തൊട്ടേ മമ്മിയും പപ്പയും ചർച്ചിന്റെ അടുത്താണ് ഞങ്ങളുടെ വീടായതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഏത് സുവിശേഷന്മാർ വന്നാലും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ് കിടക്കുന്നതും അതുപോലെ പിന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ മമ്മിയുടെയും പപ്പയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എന്റെ അമ്മയാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും എല്ലാത്തിനും മാതൃക എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു ഫാമിലി ലൈഫ് ആയാലും എന്റെ അമ്മയെ കണ്ടാണ് ഞാൻ വളരുന്നത് എന്റെ അമ്മയാണ് എല്ലാത്തിനും എനിക്ക് മാതൃക കാണിച്ച് ഒരു ആദർശ അമ്മയായിട്ടാണ് എന്റെ അമ്മ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇന്നും ഞാൻ പറയും എല്ലാം സഹിക്കുവാനും എല്ലാം ക്ഷമിക്കുവാനും എല്ലാം പൊറുക്കുവാനും ഉള്ളൊരു കഴിവ് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയും ആരുടെ മുന്നിലും പറയുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും അത്രയൊന്നും ക്ഷമിക്കാനുള്ള കഴിവ് എനിക്കില്ല എങ്കിലും എൻ്റെ അമ്മയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എല്ലാം പഠിച്ചത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് അതുപോലെ എന്റെ ഭവനം ഒരു ഓപ്പൺ ഭവനമാക്കി ദൈവം എനിക്ക് സഹായിച്ചു എനിക്ക് എല്ലാ വെസൽസുകൾ എന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള എന്റെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ പാത്രങ്ങളും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓരോ പാത്രവും ഞാൻ പറയാൻ എന്റെ സഹോദരന്മാർ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വെച്ച് വിളമ്പി കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാം എനിക്ക് തരണം എനിക്ക് ആരുടെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടുവാൻ ദൈവമേ എന്റെ ഇടയാക്കല് എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവായിരുന്നു എല്ലാം ദൈവം എനിക്ക് തന്നു സന്തോഷകരമായി ദൈവം നടത്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തില് ഞങ്ങൾ സുവിശേഷം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് അച്ഛനൊക്കെ ഹിന്ദു വിരോധികളിൽ നിന്ന് അടിക്കുകയും അതൊരു ഭയങ്കര അനുഭവമായിരുന്നു ആ ആ വർഷം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ വർഷം നമുക്ക് നാട്ടിൽ പോകണ്ട എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോകുന്നല്ല ഈ വർഷം നമുക്ക് നാട്ടിൽ പോകണ്ട നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് സുവിശേഷം വേല ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ വർഷം നാട്ടിൽ വന്നില്ല ആ വരാതെ ഈ ഏപ്രിൽ മാസത്തില് ഈ ചൂട് തുടങ്ങുന്ന സമയം അതുകൊണ്ട് രാവിലെ ഒമ്പത് മണി തൊട്ട് സോറി രാവിലെ ഏഴ് മണി തൊട്ട് ഒമ്പത് മണി വരെ എന്ത് ചെയ്യും അവര് ഹൗസ് വിസിറ്റിങ്ങിനായിട്ട് പോകുമായിരുന്നു അതുവരെ ഇവിടെ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പോകുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എന്താ ട്രാക്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യും ഇഷ്ടമുള്ളവർ മേടിക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത മേടിക്കില്ല ഇഷ്ടമുള്ളവരെ വീട്ടിൽ കയറും അങ്ങനെ കയറി ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കയറി സുവിശേഷം പറയും അങ്ങനെ എന്താ ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ആരെയും നമ്മളൊന്നും പറയാറില്ല ഞാൻ ചെയ്തോണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാ ആറ് ഏഴ് സഹോദരന്മാരുണ്ട് അവര് എല്ലാ ദിവസവും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും അവർ വന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് തിരിച്ച് അവരവരുടെ വീടുകളിൽ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇവര് രാവിലെ പോയി ഫോണൊന്നും കൊണ്ടുപോകാറില്ല സുവിശേഷം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടി പോകുമ്പോ അങ്ങനെ പോയപ്പോഴാണ് ഇന്ത് വിരോധികൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കൂടെയുള്ള ഒരു കൊച്ചു പയ്യനാ അവന് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പതിനാറ് വയസ്സാന്നു ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ പയ്യൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ബാട്ടി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തെ പകർന്നു കൊടുക്കുവാന്നു അത് കേട്ട വടി അവരെന്ത് ചെയ്ത് അടിക്കാനും ഇടിക്കാനും ബെൽറ്റൊക്കെ ഊരി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒത്തിരി മർദ്ദിച്ചു അച്ഛാനെ അതെ കൂടെയുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് പേരെ നന്നായിട്ട് മർദ്ദിച്ചു അതിൽ ഒരു സഹോദരൻ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് എവിടെയോ ഒളിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ശാലു അങ്കലിനെ ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ട് അടുത്ത സ്ട്രീറ്റിലെ ഈ സംഭവം നടന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇവർക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞ് ഒമ്പതര ആയി പത്തായിട്ട് ഇവരെ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ എന്റെ മോള് ഒന്നര വയസ്സ് രണ്ടു വയസ്സായിട്ടില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ആ അവൾ എന്തെങ്കിലും പപ്പ നൈ ആയ പപ്പ നൈ ആയ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ പറയുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ വരും ഇപ്പൊ വരും എന്ന് വിചാരിച്ചാ എവിടെ വിളിച്ചു ചോദിക്കാനൊന്നും ഒരു സൗകര്യവും ഇല്ല അന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഫോൺ വന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ആന്റി എന്നെ വിളിച്ചു സിസ്ലി എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു ഇല്ല ഞാനിങ്ങനെ അച്ഛാനൊക്കെ കാത്ത് ഇവിടെ നിൽക്കുവാണ് അവര് ഭക്ഷണത്തിന് നാസ്ത കഴിക്കാൻ വന്നില്ല അമ്മാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ആ ഒരു അമ്മാമ പറഞ്ഞു വിഷമിക്കല്ലേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴും എന്നെ അമ്മാമെന്ന് വെച്ചു പറഞ്ഞു അവരെ ഇങ്ങനെ പോലീസ് പിടിച്ചു അവരെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെല്ലാം ഇട്ട്
എന്ന ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും കഴിക്കല്ല വൈകിട്ട് ആന്റി അങ്കിളും പറയും ഒരു റൊട്ടിയെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് കിടക്കാവുള്ള സിസിലി അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് ഒത്തിരി പ്രയാസമാവും പറയും ശാലു അങ്കിളായാലും ഡെയിലി രാവും പകലും ഇല്ലാതെ അവർക്ക് വെയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ജാമ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അതും കൊച്ചിന്റെ കരച്ചിലൊക്കെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നി എങ്കിലും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് എട്ടാം ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേന് പിന്നെ എനിക്ക് ഒന്നും കഴിവില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിപ്പോയി ശരീരം മുഴുവനും തണുത്ത് അങ്ങ് ശരീരം എല്ലാം അങ്ങ് തളർന്നു പോയി എല്ലാവർക്കും അതൊരു ഭയമായിപ്പോയി എങ്കിലും കർത്താവ് ദൈവം ധൈര്യം ബലവും നൽകി അവരെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചു പിന്നെയും എനിക്ക് ജീവൻ വീണ്ടും കിട്ടിയ പോലെ ആ എട്ടാം ദിവസം വൈകുന്നേരം ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ച് അവർക്ക് വെയിൽ കിട്ടി എന്താ ജാമ്യം കിട്ടി വരുവാനൊക്കെ ദൈവം സഹായിച്ചു അതൊരു വലിയ അനുഭവമായിരുന്നു കർത്താവ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓർക്കും അതൊക്കെ നന്മയ്ക്കായിരുന്നു അവിടെ പതിനാല് ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേരോട് സുവിശേഷം പറയുവാൻ ദൈവം അച്ചാനെയൊക്കെ ഇടയാക്കി അതുപോലെ നക്സലൈറ്റ് ആയാലും അനേകം സുവിശേഷം കേൾക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം ഇടയാക്കി പതിനാല് പേര് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനായിട്ടിടയായി അതിൽ ഒരു സഹോദരൻ നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ വന്നു അതിന് ശേഷം ഇതൊക്കെയും ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് ഉറക്കാനായിട്ടിടയായി ജലിപ്പ് അത് ഒരിക്കലും നഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അവിടെ ഉള്ളവരോട് സുശേഷം പറയാനും അവരെ കാണുവാനും ഫ്രീ ആയിട്ട് സുശേഷം പറയാനും ഒക്കെ ദൈവം അവസരം കൊടുത്ത ഒരു സമയമായിരുന്നു അതിനും ദൈവം ഞങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പിന്നീട് സന്തോഷമായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ കൊറോണ വന്നെങ്കിലും കൊറോണയിൽ ഞങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ വേല പിന്നെ ആ കേസ് ഒരു ആറ് വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടെങ്കിലും പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിട്ട് ബിരായിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ആ കേസ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ആകുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവര് തന്നെ ഈ എതിരായിട്ട് കേസ് കൊടുത്തവർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇവരെ അറിയത്തില്ല ഞങ്ങളെ ഇവരുമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലെന്ന് അവര് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു കോർട്ടിൽ പറയുവാനിടയായി അങ്ങനെ ആ കേസ് ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷം അത് ക്ലോസ് ആകുവാനായിട്ട് ദൈവം സഹായിച്ചു ഈ കൊറോണയുടെ കാലം വന്നപ്പോഴും ദൈവം അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഞങ്ങളെ നടത്തി അച്ചാനും കൊറോണ വന്ന് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഷാലിച്ചാനായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്രയം ഇപ്പോഴും ഷാലിച്ചാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കും വളരെയധികം സങ്കടവും ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയപ്പോഴും എനിക്ക് വളരെ വിഷമവും ഒരു ദിവസം പോലും ഇല്ല അവിടെ പോയിട്ടും അറിയാതെ വരാത്ത ദിവസം ഒത്തിരി ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠനായിട്ട് തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു എന്ത് വന്നാലും നമുക്ക് എന്തും പറയുവാനും നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യമായാലും ചർച്ചിന്റെ കാര്യമായാലും ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ആരും ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും കുടിയാൻ്റി ഇനി ആൻറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനും കേൾക്കാനായിട്ടൊക്കെ എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും കുടിയാൻ്റിയോട് ഇങ്ങനെ പറയുക ഇപ്പോഴും ഒന്ന് കഴിയുന്നല്ലേ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വന്നത് അപ്പൊ കൊറോണ വന്ന സമയത്തും അച്ചാന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു വളരെ സീരിയസ് ആയി പോയതായിരുന്നു ചാലിച്ച എങ്കിലും അച്ചാന് ഇവിടുത്തെ അച്ചാൻ വയ്യാതെ വന്നപ്പോഴും കൊണ്ടുപോകാനും എല്ലാം ചാലിച്ചാന്റെ മോനും ചാലിച്ചാനും ഒക്കെ പുറകെ പോയത് ദൈവം അവിടുന്ന് ഒക്കെ രക്ഷിച്ചെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ സമയത്ത് ദേവദാസനെ ദൈവം വിളിച്ചു അതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എങ്കിലും അവിടുന്നും കർത്താവിനെ അത്ഭുതകരമായി ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തി ഞാനും കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇവിടെ അങ്ങനെ നിന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും ദൈവം അവിടെ നിന്നും എല്ലാ ഹെൽപ്പും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ വന്ന് എല്ലാ ഹെൽപ്പും ചെയ്ത് തരുമായിരുന്നു ദൈവം ഞങ്ങളെ ഭദ്രകരമായി അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷിച്ചു വീണ്ടും ഒരു പുതിയ ജീവിതം തന്നു ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ദൈവം ഇതുവരെയും വഴി നടത്തി അന്നാണ് അച്ഛാന ഒരു ബൈബിൾ എന്താ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് ബൈബിൾ ക്യൂസ് തുടങ്ങി അതില് ഒരു പത്ത് എഴുപതോളം ആൾക്കാരെ ബൈബിൾ ക്യൂസില് പങ്കു ചേർന്നു മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരോളം കണ്ടിന്യൂസ് ബൈബിൾ വായിച്ച് ഒരു വർഷത്തെ ബൈബിൾ ക്യൂസിൽ അവര് വിജയികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉൽപ്പത്തി തൊട്ട് വെളിപ്പാട് വരെയുള്ള പുസ്തകം മുഴുവനും വായിച്ച് തീർക്കുവാനായിട്ട് അവർക്കിടയായി അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ദൈവമേ കൊറോണ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് കർത്താവ് ഒരു ഓൺലൈൻ ബൈബിൾ സ്കൂൾ നടത്തുവാനായിട്ട് ദൈവം സഹായിച്ചു ഈ വർഷം അത് തുടങ്ങുവാനും അതില് മനോഹരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം പത്ത് പേരെ ആഗ്രഹിച്ച
പല ദേവദാസന്മാർ അതിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഞങ്ങള് ഇവിടെ വന്ന് ബിലായ് വ്രത നസബിലോട് ചേർന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ ചെയ്ത് അവിടെ അടുത്തുള്ള സെക്ടർ ഏരിയകളിലും അങ്ങനെ ഉള്ളടത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്ത് ഒൻപത് ഗുഡ് ന്യൂസ് ക്ലബ്ബുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമേ പിന്നെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡികളെ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒൻപത് വർഷത്തോളം ഞങ്ങൾ ബിലായ് ബ്രദർ അസംബ്ലിയോട് ചേർന്ന് കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്തു പിന്നീടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജോരത്രായി എന്ന ഒച്ചു ഗ്രാമത്തിലെ ഈ അതുപോലെ ജോപ്പടിയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളെ അടുത്ത് നോക്കി ദൈവം ഞങ്ങളെ വീണ്ടും അയച്ചു ഒഡീഷയിൽ നിന്ന് വന്ന് പാർക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവിടെ കൂടുതലും അവരെ പൂർവികന്മാരല്ല ഇവിടെ വന്ന് ഈ ബിലായി സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി വന്നവരാണ് അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ആളുകളെ പോലെയായി അപ്പം ഒരു ജോപ്പടി അവസ്ഥയാണ് എല്ലാവരും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നിർദ്ധനമായി ഈ പ്ലാന്റിൽ പോയി ഡെയിലി വേജസിന് വേണ്ടി കൂലി ഇക്ക് വേണ്ടി പണിക്ക് പോയി വരുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ അടുത്ത് പോയി സുവിശേഷം പറയുവാനും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ചില കോണ്ടാക്റ്റുകളെ കിട്ടി കുറച്ച് പേര് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടു കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അവിടെ ഒരു സുവിശേഷ സഭാ കുടിവരവ് തുടങ്ങുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു ഇപ്പോൾ അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആറ് വർഷം തുടങ്ങി ആറ് വർഷക്കാലം ദൈവം ഞങ്ങളെ നിലനിർത്തിരിക്കുന്നു ഈ വർഷവും മൂന്ന് പേര് സ്നാനപ്പെടുവാനായിട്ട് ഈ കൊറോണയുടെ മധ്യത്തിലും ദൈവം ആത്മാക്കളെ എന്ത് ചെയ്യാം തരുന്നു എന്നതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ വർഷവും മൂന്ന് പേര് സ്നാ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായി നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവിടെ ഒരു മോറൽ ലൈഫ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് ഏറ്റവും സ്വതം കോമാറ എങ്ങനെയാ അതേ അവസ്ഥയാണ് ഈ ജോരത്രായി ഈ ബിലായ് പ്രദേശങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഗന്ധയുടെ ഏറ്റവും എന്ന് പറയാ ഗന്ധ അഴുക്കായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ അവരുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സിനിമ കാണണം മോഡലിംഗ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കണം കള്ളു കുടിക്കണം അതുപോലെ മൂന്നും നാലും വിവാഹം കഴിക്കും വിവാഹം കഴിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ മുമ്പുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കണം ഇതാണ് അവരുടെ ഹോബി ആരും കല്യാണമൊന്നും കഴിക്കത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് പേര് രണ്ടു പേര് നാല് പേര് അഞ്ചു പേര് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ആ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാം ദൈവം എന്തിനാ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ചെന്ന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ദൈവത്തിന് വലിയ ഉദ്ദേശം ഉണ്ട് നമ്മളെ പോലെ മജ്ജയും മാംസവും നമ്മളെ പോലെ ആത്മാവാണ് അവർക്കും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവരും രക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഒമ്പത് വർഷം ഞങ്ങൾ ആ സ്ഥലം കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ആക്ച്വലി അത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ഈ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് പുറകിലായിട്ട് വരും പക്ഷെ അങ്ങനെ പോകാൻ വഴിയില്ലാത്ത കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ചുറ്റിക്കറങ്ങിയൊക്കെ പോകണം അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് എങ്കിലും ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷമാണ് അവരുടെ എല്ലാ സൺഡേയിലും അവിടെ ആരാധനയുണ്ട് ബുധനാഴ്ച ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഉണ്ട് ഇപ്പം കൊറോണ കാലം ആയതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ സ്റ്റഡി മാത്രം സൂമിൽ നടക്കുന്നു അല്ല ഈ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഇപ്പം വിരോധികൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ സൺഡേ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആണ് നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം വരരുത് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇവരിങ്ങനെ നോക്കി ഓരോ വഴിയിലും അവരിങ്ങനെ ആളുകളെ നിർത്തിയിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ആര് വരുന്നു ആര് പോകുന്നു അവരെ മതപരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമുണ്ട് ആള് അവിടെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു പാസ്റ്റർ ഉണ്ട് ബന്ധുക്കോസില അവര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വിജിലന്റ് ആകാനുള്ള മെസ്സേജുകൾ എല്ലായിടത്തും അവർ ഇളകിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ വിരോധികളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം സുവിശേഷ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഈസ് പെർസിക്യൂഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ജയിലിൽ പോവുകയും ഒത്തിരി പേരെ അടിക്കുകയും ഒത്തിരി പേരെ ഇവിടെ കൊല്ലുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ ഛത്തീസ്ഗഡിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം പാവങ്ങളായ കുറച്ച് വിശ്വാസികളെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിലനിർത്തണം അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങള് പരിശ്രമിക്കുന്ന ഞങ്ങളാൽ കഴിവോളം ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അവിടുത്തെ വേല വർദ്ധിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ അവിടെ സഭ കൂടി മറ്റും സഭ ആര ഹാളോ അങ്ങനെയുള്ള ആലയങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല അവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരു സഹോദരന
നാലര വരെ എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടാണ് അവര് പാടുവാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ അവര് പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്തു പാടുവാനായിട്ട് അവര് സന്തോഷമാണ് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ നോ പറയത്തില്ല എത്ര എക്സാം ആയിരുന്നാലും കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് ഒരിക്കലും നോ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എക്സാമിനെ കാട്ടും വലുതാ കർത്താവിന്റെ വേലയെന്ന് ഞാനിപ്പോഴും വിചാരിക്കുക അവരോട് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്തും പ്രാർത്ഥിക്കണം എനിക്ക് ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹമുള്ളു എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും വയൽ പ്രദേശത്തായിരിക്കണം കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ആഗ്രഹം ഞാനും അച്ഛനും അത് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എല്ലാം നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കണം രണ്ടുപേരും രോഗികളാണ് എങ്കിലും കർത്താവ് ഇതുവരെയും നിലനിർത്തി അതിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് ഈ അവസരം തന്നതിൽ വളരെ നന്ദി എന്നെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടതിലും വളരെ നന്ദി ഇനിയും ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താൻ വേണ്ടി നിലകൊള്ളുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ സാക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നിട്ടുള്ളു വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് മണി കേൾക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിച്ചു സ്തോത്രം ചെയ്യാം പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദൈവം സഹോദരിയുടെ കുടുംബം സഹോദരിയെ കുടുംബമായിട്ട് നടത്തി അതോർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ നന്ദിയോടുകൂടി സ്തോത്രം ചെയ്യാം തക്ക സമയത്ത് രക്ഷയുടെ സന്തോഷം അറിയുവാനും സാധിച്ചു ദൈവം എത്ര വിശ്വസ്തനാണ് ആവശ്യങ്ങളിൽ വഴി നടത്തുന്ന ദൈവം നമ്മോട് കൂടെയുമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അനേകം പേർ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുവാനും നമുക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഓർത്ത് നമുക്ക് നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം പ്രിയ സിസ്റ്റർ സിസിലി അലക്സിനോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും പാൻഡ് ഫോർ ദ ലിവിംഗ് വേർഡ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരിലും എന്റെ പേരിലും ഞങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ അറിയിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ഈ സമയത്ത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് വഴിയായി ഇങ്ങനെയുള്ള സഹോദരിമാരുടെ ടെസ്റ്റ്മണി കേൾക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനായിട്ട് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ദൈവം ഈ ഗ്രൂപ്പിനെയും എല്ലാ അഡ്മിൻസിനെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മീറ്റിംഗ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുവാനുള്ള ടൈം ആയല്ലോ കൂടി വന്ന എല്ലാ സഹോദരിമാരോടുമുള്ള നന്ദി ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വഴിയായിട്ട് അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു നമുക്ക് ഈ മീറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാം താങ്ക്സ് ഗിവിങ്ങും ക്ലോസിംഗ് പ്രേയറിനുമായി സിസ്റ്റർ ബേബി റജിയെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ബേബി റജി ഹലോ ആന്റി കേൾക്കാവോ ഓക്കെ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ നമ്മുടെ മുപ്പത്തി ആറാമത് ടെസ്റ്റിംഗ് ടെസ്റ്റിമണി മീറ്റിംഗ് വളരെ അനുഗ്രഹമായ രീതിയിൽ നടക്കുവാനായിട്ട് ശ്രോശിക്കാനായി ദൈവം അനുവദിച്ചു ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ ആദ്യ മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെ കർത്താവിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അതെല്ലാം പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ ആ സാന്നിധ്യം എല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു ഈ മീറ്റിംഗ് വളരെ മനോഹരമായി ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അതുപോലെ എം സി ചെയ്യുവാനായിട്ട് പ്രിയ ജെയിൻ ആൻഡി കർത്താവ് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചു കർത്താവിന് നന്ദി കരയറ്റുന്നു പ്രിയ ജെയിൻ ആൻഡിയോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കുകയാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇതിലെല്ലാം മീതി നമ്മുടെ കർത്താവായ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് സകല മഹത്വം അർപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പദ്ധതി പോലെ വന്നു കൂടുവാനും അനേകരിൽ നിന്ന് ജീവിത സാക്ഷ്യങ്ങളെ കേൾക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റിമണികൾ കേൾക്കുവാനെല്ലാം സർവശക്തനായ ദൈവം സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവിന് സകല മഹത്വം അർപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ പ്രൈസും പ്രൈസ് ആൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് പ്രയർ ചെയ്തായ സിസ്റ്ററിനോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കുകയാണ് പ്രിയ സിസ്റ്ററിനും ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ ഒരു ഭാഗമാകുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു പ്രിയ സിസ്റ്ററിനോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ മനോഹരമായ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുവാനായിട്ട് പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം സഹായിച്ചു നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ അവര് അവര് വളരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ മാതാപിതാക്കൾ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ കർത്താവിന്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്നു ആ രീതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളും ആ രീതിയിൽ വളർത്ത് വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് തുടർന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കാം അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടാലന്റുകൾ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കട്ടെ
നമ്മൾ കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇടയായല്ലോ കർത്താവ് കാലാകാലങ്ങളിൽ തന്റെ ഭക്തന്മാരെ വിളിച്ച് വേർതിരിക്കുന്നു തനിക്കായി വേർതിരിക്കുന്നു തന്റെ വേലയിലാക്കുന്നു അതോർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് പ്രിയ സിസ്റ്ററിനും ആ നിലയിൽ തന്റെ യവന ഭാര്യ തന്നെ കർത്താവിനെ അറിയുവാനായിട്ട് ആ കൺവെൻഷനിലൂടെ സുവിശേഷം കേൾക്കുവാനായിട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനായിട്ടെല്ലാം ഇടയാക്കി കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞോട് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയ സിസ്റ്ററിനോടുമുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ പ്രിയ സിസ്റ്ററിന്റെ സാക്ഷ്യം വളരെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആ സാക്ഷ്യം പുറത്ത് നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം പ്രിയ സിസ്റ്ററിനോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കുകയാണ് സിസ്റ്ററിന്റെ സാക്ഷ്യം കേട്ടപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്ന ഒരു വാക്യം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് സംഗീതത്തിന് ഞങ്ങൾ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തില് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വഴിയിൽ പ്രസാദം തോന്നിയാൽ ദൈവം അവന്റെ അവന്റെ ഗമനം സ്ഥിരമാക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതെ ഒരാളിലെ പ്രസാദം തോന്നിയാൽ അതെല്ലാ വഴികളിലും കൂടെ ഇരിക്കുന്ന സർവസ്വനായ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം പ്രിയ സിസ്റ്ററിനോടും ആ നിലയിൽ കർണ കാണിച്ചു തന്റെ യവന പ്രായം മുതൽ ഈ സമയം വരെ കർത്താവിന് വേണ്ടി വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോട് നിൽക്കുവാനായിട്ട് പ്രിയ സിസ്റ്ററിനെ കർത്താവ് സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തുടർന്നും ഈ വേളയില് പ്രയോജനപ്പെടേണ്ടതിന് പ്രിയ സഹോദരനോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ആ കർത്താവിന്റെ വേലയില് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ ആയിരിക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് പ്രിയ സിസ്റ്ററിനെയും പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഓർക്കാം അവര് കടന്നുപോയ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ദിവസാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ വീക്ഷിച്ചു എത്രത്തോളം നിലനിർത്തി അനേക ആത്മാക്കളെ കർത്താവും വിലയ്ക്ക് നേടുവാനായിട്ട് ഇടയാക്കി തുടർന്നു ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇനിയും അനേക ആത്മാക്കളെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും വേണ്ടി നേടുവാനായിട്ട് ഇടയാകേണ്ടതിനോട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുപോലെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ മേലെ കർത്താവ് കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പില് തുടർന്നും അവരെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കാം പ്രിയ സിസ്റ്ററിനോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കുകയാണ് ആ പ്രിയ സിസ്റ്ററിനെ ഇനിയും ധാരാളമായി ദൈവം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കട്ടെ കുടുംബമായി നിങ്ങൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കട്ടെ അനേകരുടെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിയ സിസ്റ്ററിനോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും ദൈവത്തിൽ കൂടി അറിയിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മഹാനദിത്തിനുമാണ് സ്വർഗീയ പിതാവെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ലതുമായ സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് മുപ്പത്തി ആറാമത് ടെസ്റ്റിമണി മീറ്റിംഗ് കൂടുവാനെല്ലാം അങ്ങ് സഹായിച്ചു ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗിന്റെ ആദ്യം മുതൽ ഈ സമയം വരെ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഓരോ പ്രോഗ്രാമും നടക്കുവാനായിട്ട് അങ്ങ് സഹായിച്ചതിനായി സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്നു മീറ്റിംഗ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാനും എം സി ചെയ്യുവാനും പ്രിയ ജയനാൻഡി അങ്ങ് അവിടുന്ന് സഹായിച്ചുവല്ലോ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചുവല്ലോ അതിനായി സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്നു ആവശ്യമായ ദേവീ കുർബ നൽകിയതിനായി സ്ത്രോത്രം തുടർന്ന് കർത്താവെ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാനായിട്ട് പ്രിയ എന്റെ സഹായിക്കണമേ അങ്ങയുടെ വേലയിൽ കർത്താവെ അവിടുന്ന് മുതൽ കൂട്ടായി നിൽപ്പാനായിട്ട് ഇനിയും സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ കുടുംബമായി അങ്ങ് അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുകയും വഴി നടത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ ഓപ്പണിംഗ് പ്രയർ ചെയ്ത സിസ്റ്റർ ലിസി സാജുനെ ഓട്ടങ്ങെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രിയ സിസ്റ്ററിനും ഈ മീറ്റിംഗിൽ കർത്താവെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ആകുവാനായിട്ട് അങ്ങ് സഹായിച്ചു തോട്ട് സ്തുതിക്കുന്നു ഓപ്പണിംഗ് പ്രയർ ചെയ്യുവാനെല്ലാം അങ്ങ് സഹായിച്ചു തുടർന്നും കൂടെ ഇരിക്കണമേ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകളിൽ ഇനിയും കർത്താവ് വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാനെല്ലാം പ്രിയ സിസ്റ്ററിനെ സഹായിക്കണം കുടുംബമായി അവരോട് കൂടെ ഇരുന്ന് അവരെ നടത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അതുപോലെ പാട്ടുകൾ പാടിയ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ അവർക്ക് ഇന്നലെ എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും കർത്താവെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു മീറ്റിംഗിന് വേണ്ടി അവർക്കത് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുവാനെല്ലാം അങ്ങ് സഹായിച്ചുവല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ നല്ല മനസ്സിനെ അങ്ങ് അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് കർത്താവെ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവര് പഠനത്തിൽ നല്ല വിജയം നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അവര് മാതാപിതാക്കളെ പോലെ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി കർത്താവെ അവിടുന്ന് ആ ഓളം അങ്ങയുടെ വേല ചെയ്യുവാനായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ പഠനം ഭാവി എല്ലാം അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ പ്രിയ കുഞ
പത്താവി സുവിശേഷ വിരോധികളും ധാരാളമുള്ള ദേശത്താണ് അവരായിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും പത്താവെ അവിടെ നിന്ന് പത്താവെ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് മറവിടമായി നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് ചെറിയ മറവിൽ മറച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വേല ചെയ്യുവാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ദൈവമായിരിക്കും ആ സ്തോത്രം പ്രിയ ഭവനത്തെയും ആ രീതിയിൽ അങ്ങ് അവിടെ നിന്ന് കത്താവെ അങ്ങനെ ചെറിയ മറവിൽ മറച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വേല ചെയ്യുവാൻ അവരെ സഹായിക്കണമേ അതുപോലെ സുവിശേഷ വിരോധികളായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തികൾ അങ്ങയെ കണ്ടുമുത്തുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കത്താവെ അത് കണ്ട സന്തോഷിക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ നല്ലൊരു സാക്ഷികളായി അവരും മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ട സന്തോഷിപ്പാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും പിടിയാക്കണമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കത്താവെ ആ ദേശത്ത് ഇനിയും അനേകർ അങ്ങയെ കണ്ടുമുത്തുവാൻ കത്താവെ അനേകർ അങ്ങയെ ഉള്ളത്തിൽ സ്വീകരിപ്പാൻ അങ്ങയുടെ നല്ല സാക്ഷികളായ ദേശത്ത് നിൽപ്പാൻ സഭയോട് ചേർന്ന് അങ്ങയെ ആരാധിപ്പാൻ കത്താവെ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കത്താവെ കുടുംബത്തിന്റെ സകല ആവശ്യങ്ങളിലും അങ്ങ് കൂടെ ഇരിക്കണമേ അവർ എത്രത്തോളം അനുഗ്രഹിച്ചുവല്ലോ കത്താവെ ഞങ്ങൾ അറിയുന്ന അങ്ങ് ആർക്കും കണക്കാരനല്ല എന്റെ കത്താവെ അങ്ങ് അവിടുന്ന് സ്വർഗീയ ഭണ്ഡാരങ്ങളെ തുറന്ന് പ്രിയ മക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ സകലതും അങ്ങ് അവിടുന്ന് സൗജന്യമായ നൽകണമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കത്താവെ അവർ ആവശ്യങ്ങളിൽ കൂടെ ഇരിക്കണമേ ശാരീരികമായുള്ളവരെ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ വിടുവിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കത്താവും കുടുംബമായ ഒരിക്കൽ കൂടി അവർ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കത്താവെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയ സഹോദരിമാരും ഓട്ടങ്ങി സ്തുതിക്കുന്നു കത്താവെ അവരെ ഇനിയും കത്താവെ അവിടെ നന്മയ ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കാളികളായി തീരുവാൻ ഓരോരുത്തരെയും ഇനിയും സഹായിക്കണമേ എന്റെ അഗ്നായിട്ടുള്ളവരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർക്കുന്നു എന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയ സഹോദരന്മാരും ഓട്ടം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കത്താവെ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആത്മീയ താല്പര്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു കത്താവെ മീറ്റിംഗിന്റെ എത്രത്തോളം അനുഗ്രഹമാക്കി തീർത്തതിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കത്താവ് പിരിയുന്നു പിരിയാത്ത അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്താൽ പറയണമേ സർവ്വതും കത്താവ് രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്കുന്ന തന്നെ താങ്ക്സ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് പ്രേയർ ചെയ്ത സിസ്റ്റർ ബേബി റെജിയോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും പാൻഡത് ഫോർ ദ ലിവിംഗ് വേർഡ് എന്ന ഗ്രൂപ്പ് വഴിയായും എന്റെ പേരിലും അറിയിക്കുന്നു ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ Thank you.